Goeiemorgen, graad sê, wat ek hoop allemaal doen goed, en jylle is recht voor vandagse les, so laat ons begin. Vandag gaan ek jylle een grapie lees um, van Mama Taxi. Ons al twee vat voorsroele halfprys. Hoekom is hulle halfprys? Vandag is dit die gezonde alternatief. Geen woors nie. Ok, so this comic strip is about a lady that wants to order two hot dog rolls because it's half price for today. She then asks the man why is it half price and he says it is a healthy alternative because there is no sausage in the roll. Ok, so ek wil hier allemaal met hulle handboeken oopmaak op bladse 82. Dit sê, bestudeer die grappie, lees die woorde en beantwoord die vraag. So ek het nou um, dit vir julle gelees en nou gaan ons dier die vraag aan. A sê, kyk na die directe en indirecte rede. Wat verander? So die directe rede, die sin lees. Sy sê, ek is honger. So daar is a double punt achter C, which we know is a colon, right? Dan is daar aanhalingstekens, which is quotation marks, which tells us that it's a being quoted by someone else, right? So someone else said these words. And dan is daar a punt, a full stop. Nou gaan ons kyk na die indirecte rede. Sy sê, dat sy honger is. So, hierso kan ons sien, daar is geen aanhalingstekens nie, so there's no quotation mark, so it's not quoted by anybody. Die werkwoord gaan na die einde van die sin. So, die werkwoord is the verb. So, now the verb is moving to the end of the sentence. En dan sê dit, sê dit ek word sy. So, the word ek changes to sy. So, ons kan sien die verskil tussen directe en indirecte rede. Reg? Nommer B, skryf die sinne in die directe rede oor, so jy doen nie taai. Nommer C, voeg die rechte lees en skryf tekens, hoofletters, dubbelpunter, kapies, vraagteken en punte in. So, you need to add all the um, exclamation marks, full stops, um, quotation marks, you need to fill those in that's missing in these sentences. Die sê, kies die rechte woorde tussen hakkies, die voornaam woorde. So, you just need to pick the right words, um, right word in the brackets. Ok, en dan op die volgende blad sê, het ons hersiening, so wat ken jy? Jy doen ook um, A tot D, en jy antwoord al die vraag. So vir huiswerk, skryf jy die opskrif, datum, en blad sy noemme, en jy trek een lijn. So, jy doen die taal in context, vraag A tot D, op blad sy 82 um, eerste, dan doen jy, die hersiening vraag A tot D op bladsy 83. En jy doen dit in jou Afrikaans werkboek. So first you need to do the language on page 82, draw a line and then you do your revision on page 83. So geniet jylle huiswerk en ek sien jylle morgen. Bye!